Skæðustu gróðureldar sem geisa það við Kanada færðust enn í aukana í dag. Sömu sögur að segja á Teneríffi þar sem á þriðja tug þúsunda hafa verið flutt á brott. Fólk veit ekki hvort það á enn heimili þegar það snýr til baka. Það er ekki skjótfengin gróði að rækta upp skó til að selja svo kallaðar kólefniseiningar. Þetta segir skóraftarmaður sem ætlar að planta miljón trjám og vonast til að uppskera afraksturinn á næstu 50 árum. Sjöpiðu bána og 117 særðust í árás Rússlandshers á miðborg Tjernihýf í Úkrainu í morgun. Sameinuðu þjóðurnar fordæma árásinna og kveðja Rússlandshers til að hætta árásum á íbúakverri. Á menningarnótt eru allir sem fara með friði velkomnir, sagði borgarstjóri þegar aðgerða sinnar vöktu aðtekli á aðbúnaði vegalausra flóttamanna við setningu hátíðarinnar í dag. Það er martum mannin í miðborginni og nóg varum að vera í dag. Þúsundur hlupi í Reykjavíku maratóninu og Þórarinn Eldjarn bauð gestum og gangandi upp á ljóð í garðinum heima hjá sér. Gott kvöld. Verstu gróðureldar í sögu Kanada færðust enn í aukana í dag. Tugir þúsunda hafa neyðst til að flýja heimili sín og fólk veit ekki hvenær eða hvort það getur snúið aftur heim. Eldarnir á tenni rífi eru enn stjórnlausir og verið að flytja fleiri á brott. Ítla gekk að hemja eldana á tenni rífi í nótt og er talið að 26 þúsund manns hafi verið flutt á brott síðan á þriðju dag samkvæmt yfirlýsingum almanna vartna í dag. Dvel. Ég tók gasa, við hér fáum við sitta sérkandu í nú hann kvöldar solusjón, búið að sýða sí. Og hér mílo borgi, nú sáum við náða nútra gasa, sí er fóð og ég gara, sí nú ég gara. Eldarnir eru á norðurhluta spænsku eigarinnar fjarri helstu ferðamannastöðum. Hiti og vindur í nótt var meiri en búist hafði verið við og slökkvistar gekk hægt. Verstu eldarnir í Kanada loga við borgina Yellowknife annars vegar og í útjaðri kolóna í bresku kólumbíu hins vegar. Tugir þúsunda hafa neyðst til að flýja. Tuttugu þúsund búa í Yellowknife og hafa nær öll eða nýtjón þúsund verið flutt á brott. I don't even know how long we're going to be away. Svona var umhorfs við borgina Kolóna í Bresku Kólumbíu í Kanada í nótt þar sem 150.000 manns búa. Fjöldi húsa hefur þegar brunni til grunna í Vestur Kolónu næstu borg. 15.000 heimili í ríkinu hafa verið ringt. British Columbia in the snow that right now we are facing the worst wildfire season in our province's history. I must stress that all areas of the province are facing increased risks due to the current weather forecast and extreme drought. Æ, fleiri fyrirtæki sjá tækifæri að búa til og selja svo kallaðar kólefniseiningar. Maður sem ætlar að planta miljón trjám á eigin kostnað og hann er stil að fá fjárfestinguna til baka í fjarlægri framtíð. Hann segir að tími grænþóttar sé liði. Við Álfhól, suðvestur af Apavatni, hefur ásynd landsins tekið breytingum. Fyrirtækið Skógálfar EHF hegst plantaðar miljón trjám fyrir árið 2026. Þegar eru komnar niður 400.000 plöntur, ásmundur Skeggjarsson, eigandi fyrirtækisins, er að gera rásir í mólendið til að undirbúa gróðursetningu 200.000 plantna til viðbótar. Við vorum svo heppin að eiga sömubústað sem við seldum á flúðum og fengum talsvert fyrir hann og erum að nota bara eigið fjö til þess að bjármagna kaupin og plöntunum og svo erum við að gera bara sem mest sjálf. Og hérna... Þannig er þetta svona hugsjóna verkefni? Já, þetta er svona bara hvorðu tækja. Við hefðum drúa þessu líka inn í framtíðina sem góðu viðskiptatækifæri. Hann er líka með skóræktar bakteríuna og hlakkar til að sjá aspir og fyrur setja svip sinn á landið. Maður heyrir líka svona Hvað neikvæðar raddir, margir sem sjá ofsjónum yfir þess að vera setan yfir tré, finnst það ekki gott. Ég segi þá að það er þá þetta að fella trían aftur ef þau verða eitthvað fyrir okkur í framtíðinni. 
Skóálfar eru eitt fjölda fyrirtækja sem hyggjast hasla sér völl á svokölluðum valkvæðum markaði með kólefnisseiningar. Þessi markaður hefur tekið mikinn vaxtakipp undanfarið og gengur í stuttu máli út á að binda kólefni og selja svo kólefnisseiningar til fyrirtækja sem vilja núlla út losun sem þau telja ómögulegt að koma í vegg fyrir. Binding skiptir máli en ef áfram er losað óheft næstingin árangur. Losun á heimsvísu hefur undanfarið náð nýjum hæðum. Ríki heims eru óra vegu frá því að ná markmiðum sínum og hita með tó öfgar hafa sett svip sinn á sumarið. Skóálfar styðjast við reiknivel eða kröfusett sem skóræktin útbjó og á að stuðla að samræmi og tryggja að árangur náist. Óháð vottunarstofa tekur verkefni skóálfa út. Það tekur tré tíma að vaksa og binda kólefni og kólefnis einingarnar verða því ekki virkar strax. Og svo raungerast einingarnar á 50 ára tímabilið þannig að það þarf að býða svolítið eftir þess að þetta er ekki skjótfengin gróði. Grænþvottur ætti að mati ásmyndar að vera úr sögunni og skóræktin hefur trú á markaðinu. Það stefnir í að um sé að ræða tvöföldun á skóræktarhraða með sem sagt fjármagni fyrirtækja inn í þetta. En ef við erum að hugsa um loftslags ávinning er þá ekki best bara að rækta tré án þess að einhver sé að fá synda aflausn eða leifi til losunar á móti? Já, við höfum náttúrulega verið að veita fjármagni í skórækt svona í mismiklu mæli í áratugi og það duga náttúrulega ekki til. Þess vegna er þessi valkvæði markaður. Sameinuðu þjóðurnar fordæma árás Rússlands hers á miðborg Tjernihif í norðurhluta Úkrainu í dag og segja hana andstykilega. Sjö fórust og hundrað og tuttugu og níu særðust. Þannóni Tjernihilsi, þegar voru raketnum og darum og strýljá Náð Tjernihif, poskodjöni muzikin og dramatikin teatr, poskodjöni budinkin á prógi í centri místa. Sameinuðu þjóðurnar sendu frá sér yfirlýsingu í dag þar sem segir að það sé andstykilegt að gera árás á aðaltorg stórar borgar að morgni til þegar fólk sé úti að ganga. Það var kallað eftir því að Rússlands er hætti árásum á íbúakverfi. Fólkjaðið stajali, raketa pralutila, prasvistila, vibug, svo dým mys og dým prišli. Fram pa centru dubanula. Da, mys og dým prišli pomagati, svo dým stajim, fólkjaðið sa skora hodat. Tæplega 300.000 manns búa í borginni sem er norður af Kýf við landamærin að Belarus. Og Rússland sér gerði árásir á Tjernihif í byrjun innrásarinnar í Úkrainu, en síðan þá hafa hörðustu árásirnar verið í suður og austurhluta landsins. Meðan þeirra sem byðu bana í dag var sex ára gömul stúlka, móður hennar særðist alvarlega. Um svip að leiti og árásin var gerð, byrtu stjórnvöld í Rússlandi myndband sem sýndi Vladimir Putin forseta heimsækja hæstráðundur hersins í borginni Rostov on Don sem er nálegt landamærunum að Úkrainu. Þetta var fyrsta heimsókn forsetans þangað síðan vagnir herinn gerði uppreistar í júni og náði völdum yfir hernaðarmannvirkjum. Forsetin var í fylgd Valeri Gerasimovs hersöðingja. Í uppreisninni kröfðust vagnilegar þess að hersöðingin yrði látin fara vegna þess hversu illa hann stjórnaði hernum. Úkrænumenn hafa lagt hart að bandamönnum sínum að fá orustuþotur til að verjast árásum Rússa. Bandaregjumenn hafa samþykkt að F-16 þotur verði fluttar frá Danmörku og Hollandi til Úkrænu á næstunni. Þá stendur til að þjálfun Úkrænskra flugmanna á þoturnar byrji í þessum mánuði. We zijn volop bezig om te zorgen dat Oekraïners zo snel mogelijk getraind worden op de F-16's. En dan wil je natuurlijk ook dat uiteindelijk laten volgen door het daadwerkelijk leveren van de vliegtuigen. Þá ætlum við að fara niður í miðborg Greykjavíkur, þar sem menningar nótt nær hámarki í kvöld. Arnar Björsson, fréttamaður, hvernig hafa hátíðahöldin gengið í dag? Það er ekki að sjá hann að hér fara í allt fram með frið og spekt, þetta frábært veður. En sá sem maður kannski veit bestu um þetta er Ante Freyleson aðalvarstýri á Lörglunni því að búið að loka hérna mörgum götum og aðgengi er kannski svolítið skrítið fyrir marga. Á þetta hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur bara gengið mjög vel í dag, bara fólk til fyrirmyndar, fallegt veður, allir í góðu skapi, þannig að við erum bara nokkuð sáttur eftir daginn. 
Svo er það setjan hálfleikurinn eftir þegar að nóttin skellur á og tónaflóðið er búið og flöðla sig gína baki. Hafið þið áhyggjur því að menn einhverjir næturhrafnar verði hér eftir? Já, já. Við höfum áhyggjur og höfum reynslu af því að það er tölu verið fjöldi hérna í miðbænum og fólk orðið verulega ölfað þannig að að við höfum ágjur en ég hvet alla til að taka þátt í þessari skemmtun sem er hérna en svo bara fara heim og slaka á og nota góða veðrið á morgun líka. Nú er Geipræt nýbúið því hafði reynstun að því það gekk allt saman ljómandi vel en hafði einhver áhyggjur að úlíkadrykkjum? Já, já og við verðum hérna með mannskap sem mun fylgjast með því og einfaldlega hella niður áfengi ef ungmenni undir lög aldri eru með svoliðis drykki Þannig að við verðum öflugur hérna í kvöld og reynum að gera okkar besta. Hvernig eiga menn að koma sér, er best að koma að stúr bænu þegar að menn eru komið hér eftir að vaða hort á dýriðina? Það er náttúrulega langbest að nota strætó. Hann mun fara hérna frá sæbraut hérna við sólfarið og fara í öll hverfi. Þeir sem eru á einkabílum hérna í kringum miðborgina, þeir verða einfaldlega bara að vera þólumóðir og taka þátt í þessu með okkur að komast heil heim. Þakka að verið þáttni og vonað því gengur þetta allt veli á ykkur. En hlauparar voru laðrast að stemma um morgun því að Reykjavíkur maratónið fór fram og þar var keft í fjórum flokkum. Þau sem hlaupu 10 km lögðu af stað klukkutíma síðar og skemmtiskokk fór af stað klukkan 12. Það var mikil gleði í hlaupinu og fjölbreyttur hópur sem hljóp. Alma Ýr hljóp fyrir vökudeld í minningu ástildar dóttur sinnar sem lifði aðeins í sex vikur og dvaldi þann tíma á vökudeldinni. Hún var að hlaupa í fyrsta sinn í 20 ár. Hún veiktist alvarlega af heilahimnu bólgu þegar hún var átjánára sem var til þess að taka varð af báðum fótum. Ég hef í raunni ekki hlaupið síðan 1995 þannig að þetta er í fyrsta skipti sem að ég tek þátt í svona maratóni. Það er skeptisk okki öll þetta er. Og ég fekk þessa fætur frá Össuri núna í lok júni þannig að ég er svona rétt að æfa mig á þeim og ég komst alltaf hana í mark og er mjög ána með það, enda með góðan hóp með mér. Valtýr fór heilt maraþón 42,2 kilometra. Fyrsta maraþónið? Nei, þetta er annað maraþónið við, ég tók maraþón fyrir 23 árum og þá var ég alls ekki tilbúið, nú var svona eitthvað neins sestist í baka og ég fór að hlaupa aftur fyrir 5 árum, nú er ég komin til baka. Já, veningarnóttin hófst formlega klukkan 12 þegar að dag og bíða ekki að svo um borgarstjóri setti hátíðina. Og það sem einkennir hátíðina í ár er fjöldi aðriða, þau eru um 400 og það er einhvers konar stuð og stemning um alla borg. Aðgerðar sinnar nýttu tækiferið og mótmæltu því að fólk á flótta hefði verið sift aðri þjónustu. Á menningarnóttur eru allir sem fara með friði velkomnir en ég vil byrja ykkur um að stíga hérna aðeins til hliðar, ykkur er frjálst að vera hérna en við skulum öll vera þáttakundur hvert með öðru. Takk. Ég ætla að leifa mér að setja menningarnótt 2023 og bjóða langasjöld og skuggana velkomna á svið. Reykjavíkuborg fagnar 237 ára amali og 50 ára eru frá því að Jóhannes Kjarval tók fyrstu skóplustúkuna myndlistar og menningarmiðstöð sem kendir við hann. Af því tilefni var opnuð síningin myndlistin okkar í vestursal safnsins. Fyrir árunu gat fólk kosið um fjölmörg verki eigu borgarinnar og þau sem fengu flest að hvað eru til sínis á Kjarvalstöðum. Það voru hvert 26 úr stafkaði rúmlega. Og við erum hér að sína aðeins hluta af þeim verkum sem að fengu atkvæði. Það voru rúmlega tvöðu stökk sem fengu atkvæði en hér eru kannski 100 stiga hæstu verkin. Og þið erum með kostningaveku í kvöld? Já, í kvöld erum við með, höfum við fengið kostninga spekulantinn Ólaf Þótn Harðarsson til þess að koma og eiga samtal við okkur hér á safninu um niðurstöðnar og um kostika þáttökuna og hvað hún sínir og hvers konar síning verður til þegar að líða ræðu för. Ég er á fúsinu við Tjarðargötu hjættu Vestmanni yngar upp í stöðinu. Í tilefni þess að 50 ár eru frá kosinu heimaði voru eigamenn heiðurskjastir borgarinnar. Er þú búin að taka yfir á fúsinu? Já, við Vestmanni yngar látum alltaf viki fyrir okkur fara það sem við komum en við erum um það heiðurskjastir hér í ár og 
erum bara rosalega ána með það að geta svona með tvennum hætti kynnt reykvíkingum þjóðutíðina og líka að þakka reykvíkingum fyrir móttökurna þessa nótt fyrir 50 árum. Við erum söng fólk, það erum ekki söng við í eigum og þessi eigjalög hafa lifað svo lengi með okkur og okkur ber að halda því á. Til þess að fá rétta eigastemmingu þótti rétt að taka vikur úr heimaeigargósinu með til höfuborgarinnar. Þetta er hæðin á vikurinn sem komið á Vestmanniafæ og ég sker þetta til að heyra minningu þeirra sem hefðu trú á Vestmanniafæ og þetta er bara fyrir þá. Það var blásið í sannkallaða herlúðra á Hörputurki. Þar börðust þrjár margrómaðar lúðrasveitir um Montleminn svo kallaða. Sveitirna voru vopnaðar lúðrum og slagverki en harmonikur voru bannaðar. Annars var regluverki svo flókið að dómarar átti í mesta basli með að skera úr um sigurvegaran. Engin slasaðist í bardagunum svo að vita sig. Já, vöfluð kaffið sneri aftur á menningarnótt í ár og það fagna því aflis margir, þar á meðal ég. Nokkur heimili í þingkoltunum byðu gestum og gangandi upp á rjúkandi heitar vöflur í fyrsta sinn síðan fyrir faraldurinn. Það er að ímsu að huga í vöflubakstri. Þetta er alveg mjög vel lært fag, sko. Þannig að margar árar reynslega að hræra í vöfluteg, sko. Og hvers vegna er þetta handtæta þetta? Er það betra? Þetta er miklu betri. Þetta er vöflun að vera betri, sko. Og svo hefur við líka með meira hlutverk. Það er bara þannig. Á grundarstíg var búið upp á tónleika með vöflónum. En það voru ekki bara vöflur í bóði í þingkóttunum. Og það var dansað. Fólkið bauðst fara með mótúrhjólum um miðbæinn. Ungir sem aldnir letu slagstanda og fóra á rúntin. Það var öllu rólega vestur í bæ en engað síður martum mannin. Þórarinn eldjárdlas ljóði í garðinum heima hjá sér á Ásvallagötu í tilefni af nýútkominni ljóðabók hlustum frekar lágt. Grímulaust nýtt upp af. Kem ég inn úr ani ambóð frá mér legg. Gamall góður vani. Gríma hengt á vegg. Gríman er með grettu glott sem henni tamt. Stjarfa freðna fettu flims og hryggðar jamt. Sonur hans Ari Eldjárn bauð fólk velkomið. Ég er alinn upp á manni sem er sko mikill vörður um íslenskuna og bókmentir almennt. Og gerðist svo frægur að semja ljóðið bók í hönd á sínum tíma. Og þetta var svarið hans við öllu. Ef ég vildi gera eitthvað, getum við fara í tíguli, bók í hönd. Getum við horft á sjónvart, bók í hönd. Ég er svangur, bók í hönd. Já, nú voru ekki nema tæpur hálftími þar til að blásið verður til leiks í tónaveslu Rásar 2. Og það er alltaf fyllast hér á Ardarróli, fólk er að tína stað hérðan og þaðan. Hjá mér er tónustarstjórinn Sigurður Gunnarsson. Þér að bjóða upp á hörku, hörku músík í kvöld? Heldur betur, við hefjum leik með Flóna hérna, rétt upp úr klukkan kortir í átta og svo er það Dilljá, Una Torfa, Aron Kahn, Ham, Klara Elias og svo er það Raka Gísla sem að svona rekur endan hútin á þetta, er með endan hútin á þessu af því að hún er svona svo tónlistakona sem að einhvern veginn getur spannað 40 ára tónlistasögu á svo tvö en við erum 40 árum þessa myndir og hún kemur fram með hljómsveit, nýri hljómsveit sem að hún er búin að setja saman og nokkur um gestum og allir að taka sín bestu lög. En þetta er gríðalega umfangsmikil útsending, menn eru búin að vera að hér frá klukkan átt í morgun og mér skilst að þetta sé um fimm tíma nópur. Heldur betur, það er valinn maður og kona í hverju rúmi hérna og eins og segja, þetta eru yfir fimmtíu mann sem er búin að vera að, sko sviðið var byrjað, það var byrjað sitt um sviðið á fimmtu daginn, þannig að þetta er mikið umfang en það ætti ekkert að klikka, mér sýnist alltaf vera klárt að það er ró yfir svæðinu og fólk að koma sér fyrir hérna í blíðinu á Arnarhóli.
Við hverju býstu í kvöld? Frábær stemming, veðrið getur ekki verið betra? Akkurat þetta verður bara, held ég, svakaleg veistla, tónlistar veistla. Við erum að bjóða upp á nýja tónlistar, ungt og efnilegt tónlistafólk, við erum að bjóða upp á reynslubolta eins og rökku gísla og svo erum við líka með alls konar tónlistar stefnur, alveg eins og rás tvö er. Við erum með alveg frá rappi yfir í þungarokk og svo argasta popp inn á milli. Þú þetta að fara að þessu skellar er það ekki? Jú, jú, ég ætla að sjá um að reyna að hafa stemmingun heima, þannig ég ætla bara að fá að fara hérna upp og tala við hólinn. Já, já, þú hafi, þau eru tilbúin í þetta! Já, það voru líka fleiri bæjarhátíðir í góða veðrinn í dag en bara í Reykjavík. Hvergeringar hafa fagnað blómstrandi dögum í dag og þar hefur líka verið Martin Mannin. Hver að gerði veitti höfuðborginni harða samkeppni um hátíðastemmingu og fjölbreytta dagskrá í dag. Á blómstrandi dögum er lögð áherslu á gamalgrúnar hefðir bæjarins fyrir garðyrki og menningarstarfsemi. En auk þess heiraði bærinn minningu gamla tífólsins í hver að gerði og gömlu tækin voru mörg komin upp til að skemmta ungum sem öldnum. Þá fagnaði Ísvers meðan kjörís meðinum árlega ístegi. Ísinn var ókeipis, en margar tegundirnar enn sé óhefðbundnar. Já, búin að smakka þetta allt. Hvað er besti ísinn hérna? Sko, ég myndi að segja ammalskökki ísinn, svo er barbísinn mjög góður. Ég segi barbísinn. En það var líka hörð samkeppni um versta ísinn. Vasabi. Ég myndi að segja rauðlöksísinn, það er alveg rauðlöksbitar í ísnum. Ég er búin að fá mér ölvert. Þetta er ammælisís. Já. Finnst þér þessi ís smakst vel eða? Þetta er ekki þessi. Nú. Ég finnst til í sinn alveg ágætur. Þá að veðri. Norðlæg 8 á morgun 8 til 13 metrar eftir háti en hægari sunnan og suðustan til. Rigning með köflum norðan og austanlands og heiti 8 til 13 stig. Þurft sunnanlands með hita jafnvel yfir 20 stig. Byrta Líf Kristinsdóttur veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttur sér um í kvöld. Guðnuvalur Guðnason og Hilmar Örn Jónsson mættu til leiks á fyrsta keppnistegi heimsmestramótsins í frjálsíþróttum í Búdapest í dag. Andrea Kolbeinsdóttir og Sigur Jón Ernir Rúnarsson urðu Íslandsmestrar í maratónin í Reykjavíkur maratónu. Þetta var sjöundi Íslandsmestratitill Andreu í hlaupagreina á þessu ári. Og Svífjóð fekk bronsið á HMI fótbolta, úrslitaleikur mótsins fer fram í þeirra málið. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Skæðustu gróðureldar sem geisað hafi í Kanada færðust enn í aukana í dag. Sömur sögur að segja á Tenerife, þar sem á þriðja tug þúsunda hafa verið flutt á brott. Fólk veit ekki hvort það á enn heimili þegar það snýr til baka. Það er ekki skjótfengin gróði að rækt upp skóg til að selja svokallar kolefnisyningar. Þetta segir skóraktamaður sem ætlar að planta miljón trjám og vonast til að uppskýra afraksturinn á næstu 50 ára. Sjöbyðu bana og 117 særðust í árás og Rússlandshers á miðborg Tjernihef í Úkrænu í morgun. Sæmunuðu þjóðurnar fordæma árásinna og kveðja Rússlandshers til að hætta árásum og íbúakverfum. Næstu fréttir verða sæðir í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og við verðum rúpunktur í sér uppfærður allan sólarhingin. En þessum fréttatíma er lokið verið sæl.